Jak niesamowicie mistycznie może być na słynnej wyspie Sky, dlaczego stary człowiek zaatakował nas, a nie my jego? Którędy i dokąd uciekał król wyjęty spod prawa? Gdzie Peter Jackson mógłby śmiało kręcić w władce pierścieni i czy ten słynny pociąg puści parę? O tym, ale też o kilku innych ciekawostkach dowiecie się z tego odcinka, o krótkiej i pięknej podróży przez szkockie góry. Cześć, dzień dobry Cześć. z Edynburga, ale to nie będzie odcinek o Edynburgu, ponieważ jak pogrzebiecie dobrze na naszym kanale, to znajdziecie cały odcinek o Edynburgu, notabene rozpoczynający się w tym samym miejscu. Czyli pod pomnikiem Waltera Scotta, to wcale nie dziwi, bo Walter Scott bardzo związany był z tym miastem. Uważany jest wieszczem szkockim narodowym, jak nasz Adam Mickiewicz. Urodził się w XVIII wieku właśnie tutaj, w Edynburgu. Może pamiętacie z języka polskiego, że stworzył też specjalny rodzaj, a może gatunek powieści, zwany powieścią, później oczywiście Walter Scottowską, czyli powieść historyczna. Coś, co zupełnie wcześniej nie istniało w literaturze, nie tylko brytyjskiej, ale europejskiej w ogóle. Powieść i historia, literatura i historia. To jest to, co będzie nam teraz towarzyszyło w podróży w głąb Szkocji, a wy sprawdzicie, czy nasze słynne szczęście do pogody będzie się nas trzymało również w Highlandsach. Zanim porzucimy, wymówmy właściwie nazwę Erin Bro, potocznie Eddie, przez wzgląd na partnera odcinka Cambly, pomagającego w nauce języka angielskiego z native speakerami z całego świata i również ze Szkocji. Przypomnijmy sobie i zróbmy krótką inspekcję w tym jednym z najpiękniejszych i najbardziej oryginalnych miast Europy. Oprócz wszystkiego, co ciekawe, a jest tego masa przy centralnej High Street, nie można nigdy pominąć katedry św. Idziego, jednej z najpiękniejszych w Europie, odwiedzić obowiązkowo Niedźwiedzia Wojtka w pięknym parku Princess Street Gardens, a obok pieska Bobiego zajść na cmentarz Greyfriars Kirkyard. Tym razem jednak wyjątkowym miejscem dla nas będzie ponowna wizyta w tym obiekcie, z uwagi na literacki motyw tego odcinka. Muzeum Literatur, do którego można wejść za darmo, znajdziemy między innymi ekspozycję dotyczącą Sir Waltera Scotta i pierwsze wydanie z 1814 roku jego pierwszej powieści historycznej, Waverly. No raczej tłoczno i to znacznie tłoczno. Piękny dzień, sobotni. Spróbujemy pokazać reszcie ekipy jeszcze dwa miejsca poza ścisłym centrum, gdzie powinno być luźniej. I faktycznie Dean Village, miejsce, które kiedyś nie należało do Edynburga, może pełnić taką funkcję alternatywnego spaceru, gdzie powinno być spokojniej. Drugim miejscem jest zaś Carlton Hill, to jest charakterystyczny punkt na mapie Edynburga, z którego rozciąga się przepiękny widok, oczywiście na miasto, za moimi plecami, na Arthur Seat z drugiej strony i na przepiękne góry Highlands. A to już tak jakby szkockie Gniezno. Nie, może Kraków, tak lepiej. Ch chyba, że Warszawa. W każdym razie nie ma jednej pełnej wizyty w Szkocji, z poszanowaniem jej historii, bez odwiedzin w tym zamku. Za moimi plecami zamek Stirling. Jest to twierdza, która dumnie wznosi się na tym imponującym wzgórzu nad doliną już od XII wieku. To miejsce jest bardzo ważne, ale też znane nie tylko w historii Szkocji, ponieważ tutaj miała miejsce ważna bitwa, bitwa o Stirling Bridge i odbywała się pomiędzy Anglikami i Szkotami. Była to tak naprawdę bitwa w wojnie o niepodległość. Miejsce to jest ważne dla Szkotów też dlatego, że tutaj wielu szkockich królów było koronowanych. W związku z tym można powiedzieć, że jest traktowany na równi z tym zamkiem w Edynburgu. Sam zamek w środku, hmm, naszym zdaniem nieco zaprzesadnie zrekonstruowany, ale interesujący. Ptak zagraża królowi Brusowi niczym 
angielski król Edward I, a potem w sumie też Edward II, którzy walczyli z nim o zwierzchność Szkocji pod Anglią. Ostatecznie skazany na porażkę, król wywalcza ze Szkotami czasową niepodległość. Wygrywa bitwę pod Bannockburn, a ostatnim punktem tej walki jest odbicie właśnie zamku Stirling. O tej historii pisze też Walter Scott w poemacie narracyjnym Władca Wysp. No ale w tych okolicach też mocno szanowano, czczono Williama Wallace'a, bohatera narodowego Szkocji, który co prawda nie nazywał się Waleczne Serce tak naprawdę, bo właśnie król Bruce się tak nazywał, ale film Braveheart spopularyzował właśnie jego historię. William Wallace was a man of peace. Piękny film z piękną muzyką, pięknymi plenerami. Słynie też z tego, że miał faktów historycznych bardzo mało. Natomiast tutaj widać pocztówkowy fragment Szkocji właśnie z monumentem poświęconym Williamowi Wallaceowi na tle y, gór Szkocji. Zdecydowanie bardziej Walter Scottowskim bohaterem szkockim jest Rob Roy, ale trzeba wiedzieć, że powieść a film z Liamem Nissonem to są dwie różne rzeczy. Aslan to nawet nie jest on. I już sobie tak żartujemy. To koniecznie trzeba zajrzeć, zajechać, podjechać w okolice wioseczki Dun, gdzie malowniczo nad rzeką stoi sobie, kojarzycie, taki niepozorny zamek. Można wejść i rzucić okiem? Nie można! Wyglądacie na Anglików. To jeden z takich najbardziej charakterystycznych zamków Szkocji. Może nie ma bryły jakiejś spektakularnej, ale jest bardzo, bardzo autentyczny. Znajduje się w połowie drogi właśnie między Edynburgiem a Highlandsami. A część z Was być może gdzieś go już widziała. To mógł być serial film, na przykład serial Outlander, czy Gra o Tron. Albo czy... słynny Monty Python i Święty Graal. Tak, dokładnie. A ten, kto czytał um, słynną powieść, może nie aż tak słynną, Waverly, ten być może kojarzy ten zamek właśnie z kart tej powieści, bo główny bohater Edward był prowadzony na ten zamek przez Jakobitów. A jak w ogóle nam się jechało po raz pierwszy wynajętym samochodem i to z kierownicą po prawej stronie? No, no czemu nie pytacie? To sami odpowiemy. Zaskakująco przyjemnie. Ogólnie to nie było źle, jak już się wjedzie na pas po lewej stronie, to da się szybko przestawić. Natomiast stresujące sytuacje to były mijanki, bo bardzo wąskie są tutaj drogi, zaskakująco. No i pewnie nieraz rondo, skrzyżowanie trochę nam nerwów da, da ale mam, mamy taką nadzieję, że będzie samochodów coraz to mniej i coraz to mniej. Te słowa padły w miejscu, do którego zapewne niekoniecznie hybrydowym powozem przybył sam Walter Scott. Ale być może tu wskrzesił on, dużo szybciej niż Andrzej Sapkowski, mityczną panią z jeziora. Ostatnie dźwięki konały w powiewach, gdy łódź u lądu stanęła przy drzewach. Lecz długo jeszcze, nim zniknął w ich cieniu, gość w stronę wyspy poglądał w milczeniu. Słowa poematu, wymawiane tutaj nad brzegami właśnie Loch Katrin, brzmią tajemniczo, podwójnie, magicznie. Możemy sobie czytać, wędrując ścieżką spacerową wzdłuż tego jeziora i wczuwać się w kwintesencję tej części Szkocji, chociaż Highlandsy dopiero do nas czekają, są rzut kamieniem stąd. Ale już widzę, nie muszę się odwracać, a widzę, że za moimi plecami ta szkocka zieleń się zrobiła taka soczyście piękna. Jeszcze soczyściej i jeszcze zieleniej było, jak tylko popołudniowe słońce obniżyło swój pułap. Za podpowiedzią Padryka i Mileny z vloga Wiecznie Wolni pojechaliśmy drogą wzdłuż Lok Lomond. najpiękniejszej chyba bramy w Highlands, jaką mogliśmy sobie wymarzyć. Loch, Loch, Lomond. Pierwsze duże, piękne jezioro, które wita wszystkich wjeżdżających w górzystą część Szkocji. Tak naprawdę znajduje się bardzo niedaleko Glasgow, ale jednak to już inny świat. Krystalicznie czysta woda, piękne światło na górach 
granitowych. Jesteśmy bardzo dobrej myśli co do zachodu słońca. Tuż w okolicach zachodu słońca, dopiero około 21 docieramy do noclegu w dolinie, która kiedyś słynęła z wydobycia złota. Tindrum to idealne miejsce w połowie drogi pomiędzy Edynburgiem a Sky. Klimat hotelu trochę jak w lśnieniu, trochę jak w detektywie Poirot. Też jesteśmy w górach, ale ciekawe. Z wszystkich dolin, które chciałem kiedykolwiek pokonać samochodem, jeśli była taka klasyfikacja, ta miała pierwsze miejsce. Co prawda James Bond przebijał się przez mgłę w sąsiedniej, ale ta jest wizytówką Szkocji i Highlandsu. Glen Coe, brama do tej najdzikszej Szkocji, ziemi piktów, gaelów. Od teraz prawie wszystkie nazwy będą po gaelicku. Dolina Glen Coe. Czy ja właściwie, właściwie ją wymawiam? Kto nie zna języka angielskiego za dobrze, ten sobie też poradzi ze szkocką mapą. Oczywiście pół żartem, pół serio. Ale to dlatego, że z języka gaelickiego, który jeszcze właśnie w zachodniej części Szkocji i tam na skrawkach zachodnich Irlandii funkcjonuje, przyjęło się dużo nazw w toponimi Szkocji. Przykładowo e, Lok Loch, czyli jezioro, Ben, czyli góra, szczyt, albo Glen, czyli dolina, a dokładnie taka ukształtna dolina polodowcowa. I przy takich bardzo charakterystycznych, znanych dla Szkocji trzech siostrach, których nazwa właśnie gaelicka jest dla mnie za trudna do wymówienia. I teraz a propos języków. Skoro jesteśmy w Szkocji, to zrobiliśmy wszystko, żeby maksymalnie zaoszczędzić na tym wyjeździe, a nie udałoby się to oczywiście bez partnera tego odcinka, który na szczęście jest związany z językami. Przez te trzy lata ograniczonych podróży po świecie zdecydowanie spadły nam umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, choć i tak nigdy nie były wybitne. Dzięki aplikacjom, stroną jak Cambly, możemy szybko i wygodnie, niedrogo podjąć lekcje języka angielskiego ukierunkowane na wymowę i komunikatywność. I co najciekawsze, z wieloma, naprawdę wieloma akcentami, od Australii przez Stany, Irlandię, Kornwalnię, Anglię, po Szkocję właśnie. Przykładowo Ian jest aktorem, grał Outlanderze. And a lot of it is people wanting just to speak to me because I'm Scottish. Grey Friars Kirk Yard. Okay. If so like just very basic like A1 level stuff, okay? Like, but I'll say it in like a Scottish accent, okay? I say, all right, how you doing? Where are you, from? you know what I mean? I don't know, maybe maybe how are you? Oh yeah, very much, yeah. And then the second, where do you feel? What will be the weather? No. <laughs> where are you from? How... Projekt Cambly jest doskonałym pomysłem dla osób, które chcą niedrogo jej i okazjonalnie i na swoich zasadach szlifować swój angielski lub poznać słowa i wyrażenia dotyczące konkretnej branży, na przykład by awansować w pracy, gdyż nauczycieli można też dobrać pod kątem zainteresowań. W dolinie Nevis, czyli Glen Nevis, pogoda wydaje się zmieniać na gorsze, choć to i tak chyba ósma lub dziewiąta pogoda w przeciągu zaledwie trzech dni, które są za nami. Tam na dole ciągnie się przepiękna polodowcowa dolina Glen Nevis która można powiedzieć, że zlokalizowana jest na plecach masywu Ben Nevis. A Ben Nevis, mimo tego, że jest wysokością zbliżony do bieszczadzkiej tarnicy, choć tak naprawdę wygląda na o wiele większego, to jest najwyższą górą w Szkocji, najwyższą górą w Wielkiej Brytanii i w ogóle najwyższą górą z całych Wysp Brytyjskich. Za chwilę powinien się przed nami rozpościerać widok. Ja już go widzę który niczym nie ustępuje plenerom Petera Jacksona z Nowej Zelandii, z Władcy Pierścieni. Yes! Yes, please! Dzień 
przygotowując za bardzo długi dzień tu na północy, do programu włożyliśmy jeszcze krótki wyskok za Fort William do Glenfinnan, dokąd odjeżdżał m.in. ten pociąg. Nie mieliśmy nawet cienia, żadnego cienia nadziei, że jeszcze raz się z nim możemy spotkać. A tymczasem, mimo bardzo, ale to bardzo niekorzystnych warunków, chociaż nie najgorszych w tej podróży, zupełnie niezapowiedziany i musicie nam uwierzyć na słowo, nie znaliśmy rozkładu, już przy powrocie do samochodu przez słynny wiadukt, który możecie kojarzyć z filmów o Harrym Potterze, jechał zabytkowy pociąg Jakobicki i dał nam sygnał. Jak to się mówi, szczęście niespodziewane. Droga na wyspę Sky dłużyła nam się, ale wyglądała na wygodną, narysowaną jakby ołówkiem przez olbrzyma. Deszcz lekko stukał szyby od czasu do czasu mijanki. Stacje paliw zamknięte, samochód sam jakby prowadził się przed siebie. Widoki jak w kinie IMAX, choć film z gatunku kina artystycznego. Trasa zajęła nam dwie godziny. A być może kiedyś świcie króla Brusa mogła zająć nawet dwa dni. A prawdopodobnie właśnie taką samą drogą jego świta uciekała przed Edwardem Młotem na Szkotów, o czym opowiada też właśnie wspomniany film Netflixa. I o czym też można przeczytać w słowach pięknie opisujących ten fragment szkockiej historii, oczywiście przez Waltera Scotta. Wędrowcze, jeśliś w tułaczym swym biegu do północnego przybył kiedy brzegu, Kędy samotność królowa pustyni wśród modrych jezior i skał niebotycznych troń swój zakłada i rządy swe czyni. Czyżeś nie doznał tych wzruszeń rozlicznych, które stęsknione sercem wędrownika przejmują smutnej lubości urokiem, kiedy kraina samotna i dzika przed jego smutnym i spragnionym okiem? I że też jeszcze nie wspomniał o setkach owiec, które mogą zastąpić drogę na Sky i klaksony nie działają. Dojechaliśmy do naszego domku dość późno w nocy. Chciałem powiedzieć Wam jedynie, że pogoda jest fatalna i nie chodzi wcale o to, o co się martwiliśmy, czyli o deszcz, tylko o wiatr. Jakieś jądro ogromnego huraganu się tutaj zbliża. Tutaj, czyli na południowo-wschodnią część wyspy Sky, posilę się książkami, która przywitała nas z tym ogromnym stadem świecących owiec. Jesteśmy u podnóży drugiego co do wysokości masywu, albo ich pierwszego. Nazywa się The Kailin. Jechaliśmy tutaj tą drogą do miejscowości wioseczki, właściwie Torin. Zbieżność hobbitowa chyba przypadkowa. Coś czuję, że nie będzie nam dane zbyt wiele zobaczyć, chyba że ten wiatr przewieje chmury. No to już Wtedy się poświęcimy, ale szkoda, szkoda, bo prawdopodobnie jechaliśmy tutaj bardzo, bardzo, bardzo długo, żeby nie móc jednak ucieszyć się w 100% krajobrazem tej wyspy. A tak wygląda z zewnątrz. Można powiedzieć, że koniec świata, ale to bardziej koniec wioski. Nie będę zbyt wiele mówił, bo wieje. Wyspa Sky zwana jest Wyspą Mgieł. 
Wszyscy fotografowie wiedzą jednak, że mgła doskonale komponuje się z różnymi odcieniami zieleni. Pod skalnymi, ostrymi szczytami gór Kailin, schowanymi za mgłami, klan McDonald's i McLeod stoczyły ostatnią krwawą bitwę klanową w Szkocji. Później w tych groźnych górach ginęli już tylko prekursorzy brytyjskiego alpinizmu. A legenda mówi, by obmyć wodą twarz w wodzie spływającej z gór gdzieś pod mostem Sligan, skąd dość wcześnie zaczynamy nasz road trip po wyspie Sky. Nasza ekipa miała do dyspozycji na całość 5 dni, więc musieliśmy iść na kompromisy. Trasa biegła najpierw zachodnimi rubieżami wyspy, skąd widać przy dobrej pogodzie hebrydy zewnętrzne, czyli prawie nigdy nie widać. Zapach słodu uniósł się nad Karbost. Jak wiadomo, Szkocja słynie z whisky, a tutaj na wyspie Sky znajdujemy się przed jedną z najstarszych destylarią whisky. To jest destylarnia z 1830 roku. Trudno nie skusić się na szklaneczkę nawet przed południem, gdy wie się, że nadciąga wichura i deszcz. Ale spokój tych owiec daje nam pewne nadzieje. Muszę dość szybciej zjeść ten szybki, ciepły pie z mięsem. Z uwagi na nazwę pierwszego zamku na trasie dojeżdżamy do słynnego Dan Vegan Castle, gdzie już ponad tysiąc lat temu dotarły drakary wikińskie. Proszę sobie wyobraźcie, że już w IX czy w VIII wieku pierwsi osadnicy normańscy przybyli na wyspę Sky wikińscy z Islandii, z Shetlandów, Hebrydów od tej właśnie strony, od zachodu. Tutaj była dla nich sielanka w porównaniu z tamtymi wyspami. Wobec tego w krwi osadników, a potem klanu MacLeod, który najdłużej rządził jednym zamkiem na terenie Wielkiej Brytanii, płynie zapewnie krew wojowników ze Skandynawii. Choć z McDonaldami przegrali. W zamku przebywał oczywiście sam Walter Scott, po którym ostały się nieliczne pamiątki. Nie, to akurat nie jest Excalibur. Niewątpliwie jesteśmy za nią wielkimi fanami produkcji angielskich, BBC programów, zwłaszcza na temat ogrodnictwa parków, ogrodów, zamków. Więc nie trzeba nas długo namawiać na miejsce, które posiada jeden ze słynniejszych ogrodów przezamkowych. Podmuchy wiatru dobijają do setki. Przy ruinach wypisz, wymaluj kamelotowskiego zamku Dantolm. Patrząc w oddali na śródgórskie klify The Queerang, wiemy, że kulminacja naszej podróży nie będzie czekać na nas otwartymi rękami. Niestety. Początkowo padający deszcz moczy nas doszczętnie przy wodospadzie i pocztówkowym murwisku Kilt Rock. Pomimo wzmagającego wiatru wierzchołki The Store chowają się w chmurach. Ale dlaczego on jest gwiazdą tej wyspy? Obraz pionowych obrywów skalnych, zwanych Starym Człowiekiem, znamy z ekranizacji Macbeth'a, Króla Artura, Transformersu, Prometeusza, Gwiezdnego Pyłu. Magic does exist. To są takie pocztówkowe widoki, że wielokrotnie śniły nam się, chodziliśmy tamten, mimo że nigdy na nich nie byliśmy. Teraz była szansa na żywo. Szybka decyzja na parkingu, idziemy, nie poddajemy się. A nuż, nasze szczęście do pogody pojawi się tu za godzinkę. Wiatr był jednak tak silny, że zaczynał podnosić mniejsze kamienie. Choć, jak tłumaczy Mateusz ze strony szkocki.pl, w popularnej w Szkocji skali nie jest to jeszcze najgorszy stan. Nasz marsz pod wymarzoną skałę niestety zakończył się pod nią, a nie nad nią, co preferują łowcy instagramowych kadrów. Więc popatrzyliśmy na siebie nawzajem, on stabilnie pionowo, my z trudem utrzymując pion przy tych podmuchach, uśmiechnęliśmy się na chwilę do siebie z szacunkiem i musieliśmy zawrócić. No dobrze, przecież nie o to chodzi, żeby zrobić dokładnie w ten sam sposób zdjęcie, które zrobiło milion osób. Dla nas najważniejsze byłoby podejść w ten mistyczny, półmglisty, półdeszczowy moment pod te niezwykłe skały. No, no to już wszystko wiecie, a teraz yy, aż paruje, wygania nas powoli sytuacja do pubu. Stare porzekadło nieszkockie mówi jednak, że gdy nie poszczęści dziś o 18, to może o 18.30 tym sposobem. W stolicy wyspy tuż przed kolacją z Fish and Chips, czyli w Portree, natrafiamy na wyjątkowy pochód szkockiej orkiestry wyspy Sky. Był to pochód charytatywny.
ale na koniec wyspa rewanżuje nam się jeszcze czymś innym. Kto wie, czy nawet nie piękniejszym niż wszystko dotychczas. Okazuje się, że mieszkaliśmy pod łukiem tęczy, a nasza okolica wydaje się jednym z najpiękniejszych miejsc na Ziemi w tym momencie. Punkt widzenia w Szkocji bez wątpienia należy więc od punktu sprawdzenia zegarka. Podróż nasza skończona, miły czytelniku. Jeśli zaś cierpliwość twa towarzyszyła mi przez te wszystkie kartki, to z twojej strony warunki układu zostały ściśle dotrzymane.